back to food and nutrition ఇన్స్టెంట్ గా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అనుకున్న టైంలో టైం లేదు అనే టైంకి మనం ఈ ఎగ్స్ కనుక టూ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ మార్నింగ్ మనం చేసుకొని ఈ వేడి చేసుకొని ఆ బాయిల్డ్ ఎగ్స్లో కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకొని తీసుకొని అండ్ వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ తాగినట్లయితే మన బాడీలో ఏవైతే బో బోన్స్ ఉంటాయో దానికి పర్ఫెక్ట్ కాల్షియం అందుతుంది ఎవరైనా జాయింట్ పెయిన్స్తో ఉన్న వాళ్ళు కానీ పెద్దవాళ్ళకు కానీ ఒక మితంగా మనం ఇది కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి బోన్ డెన్సిటీ అనే ప్రాబ్లం అస్సలు ఉండదండి సో మనకి టూ మినిట్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎస్ చూడండి పర్ఫెక్ట్ టెక్స్చర్ మనకు తయారైపోయింది కర్రీలో ఇప్పుడు ఇందులో మనము కొద్దిగా చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాము చూసారుగా చిల్లీ పౌడర్ వేసాక మనకి కంప్లీట్ ఆరెంజ్ కలర్ కాస్త రెడ్ కలర్లోకి వెళ్ళింది అండ్ ఇట్స్ లుక్ సో యమ్ సో ఇది ఆల్మోస్ట్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసి ఎగ్ పెట్టుకున్న ఎగ్స్ వేసుకుంటున్నాను నేను తీసుకున్న కంటెంట్కి నేను త్రీ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకున్నానండి త్రీ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ని మనం హాఫ్ పీసెస్గా కూడా వేసుకోవచ్చు నేను దానికన్నా కొంచెం చిన్న సైజెస్లో తీసుకున్నాను ఎక్కువ కలపకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ పచ్చసొన్న అనేది ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం మనకి కర్రీలో మిక్స్ అవ్వకుండా నార్మల్గా ఓన్లీ బయట వైట్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే మనకి కర్రీలో మిక్స్ అయ్యి మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది సో నేను త్రీ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను సో చూసారు కదా మనకి మిక్స్ అయితే ఎంత బ్యూటిఫుల్ కలర్ వచ్చిందో సో దీన్ని ఒక టూ మినిట్స్ మనం ఇలాగే కుక్ చేద్దాం సో దట్ మనకు ఆ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో మనం చేసుకున్న మసాలా ఫ్లేవర్ ఎగ్లోకి ఈజీగా వెళ్తుంది దీన్ని ఒక టూ మినిట్స్ మనం కుక్ చేసుకుందామండి ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకోదు మనకి అండ్ ఇమీడియట్గా మనకి ఫుడ్ ఈజీగా రెడీ అయిపోవాలన్నా ఈజీ అవుతుంది అండ్ మనం రోటీస్ తయారు చేసుకొని ఇన్ ద మెయిన్ టైం డిన్నర్కి కానీ లేదా లంచ్కి కానీ లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్కి కానీ ఈజీ రెసిపీ అవుతుంది అండ్ మనకి టేస్టీ ఉంటుంది అండ్ మనకి హెల్తీ కూడా ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఫుడ్స్ ట్రై చేయటంలో చాలా అంటే చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి సో టూ మినిట్స్ అయింది కదా ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం ఎస్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డన్ అండి ఇందులో ఇప్పుడు మనము కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాం కొత్తిమీర తినే వాళ్ళు ఎక్కువగా వేసుకున్నా కూడా మంచిదే అట్లీస్ట్ మనము గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ ఈ రకంగా అన్న మన బాడీలోకి వెళ్తుంది ఎక్కువగా కలపద్దండి సో అయిపోయింది కాబట్టి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము యమీ అమీ కర్రీ రెడీ సో మనమే ఇది పక్క పెట్టేసుకుందాం చూసారు కదండి వేడి వేడి యమ్మి ఎక్కడ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఒక్కసారి చూసేద్దాం ఎగ్ కట్ కర్రీ తయారు చేయటకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడకపెట్టిన కోడిగుడ్లు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి కరివేపాకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటోస్ కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర నూనె ఎగ్ కట్ కర్రీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ కొద్దిగా వేడెక్కాక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు 
వెల్లుల్లి దుంసలు వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి ఈ వేయించుకున్న మిశ్రమంలో రెండు ఎండు మిరపకాయలు వేసుకొని కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి ఈ వేయించుకున్న మిశ్రమంలో మనం స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ను ఇందులో వేసుకొని ఒక మూడు నిమిషాల పాటు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి తర్వాత మనం స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటోస్ ని కూడా ఇందులో వేసుకొని ఒక మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి ఆ తరువాత తగినంత ఉప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి త్రీ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని ఒక మూడు నిమిషాలు తిప్పుకోవాలి ఆ తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం ఉడికించుకొని పెట్టుకున్న ఎగ్ స్లైసెస్ ను ఇందులో వేసుకొని కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని ఒక మూడు నిమిషాల పాటు తిప్పుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే వేడి వేడి ఎగ్ కట్ కర్రీ రెడీ సో చూసారు కదా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్ట్ చేసేద్దాం వావ్ వావ్ చాలా అంటే చాలా బాగుందండి పర్ఫెక్ట్ మనం ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో తినేటట్టు టేస్ట్లో వారెవ్వా అనిపించుకునేలా ఉంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఇదే అంటారని అనుకుంటున్నాను చూసారు కదండి మన ఫస్ట్ వంటకం ఎగ్ కట్ కర్రీ మరి మరి నెక్స్ట్ వంటకం ఏంటా అనుకుంటున్నారా ఎగ్ చాట్ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒక్కసారి చూసేద్దాం ఎగ్ చాట్ తయారు చేయటకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడకపెట్టిన గుడ్లు ఉల్లిపాయలు కీరా దోసకాయ క్యాప్సికం కొత్తిమీర క్యారెట్ తురుము ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పెప్పర్ పౌడర్ చాట్ మసాలా మిక్చర్ సో కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కాబట్టి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకుందాం ఇందులో మనము క్యారెట్ తురుము అంటే మనకి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను ఇందులో తీసుకున్నది ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ త్రీ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ అదేంటి అంటే హెల్త్కి బాగుంటుంది అండ్ ఇలాంటి సలాడ్స్ ఎక్కువ డైట్ ఫ్రీ వాళ్ళు కానీ వెయిట్ లూజ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ లేదా పెద్దవాళ్ళు కానీ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే ఏంటి అని అంటే అట్లీస్ట్ ఈవినింగ్ బ్రంచ్ టైంలో మార్నింగ్ బ్రంచ్ టైంలో లేదా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైంలో ఇలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకున్నట్లయితే చాలా హెల్దీగా ఉంటారు సో క్యారెట్ వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటి అని అంటే మనకి బాడీలో బ్లడ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ విటమిన్ డి ఇందులో ఉంటుంది దాంతోపాటు మనకి స్కిన్ అనేది చాలా గ్లో అవుతుందండి అట్లీస్ట్ మనం క్యారెట్ జ్యూస్ మనం వీక్లో ట్వైస్ తీసుకున్నప్పటికీ క్యారెట్ జ్యూస్ కానీ క్యారెట్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే మన ఫేస్ చాలా గ్లోయిష్గా ఉంటుంది దానివల్ల ఐరెటీనా కూడా మనకి చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది సో క్యారెట్ అనేది మన బాడీలో ఖచ్చితంగా బ్లడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ ప్యూరిఫై చేయడానికి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో నేను ఒక హాఫ్ కప్ క్యారెట్ తీసుకున్నాను అండ్ కీరా దోసకాయ కీరా దోసకాయ ముక్కల్ని నేను ఇంత చిన్న చిన్న స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకున్నాము మనం చేసేది చాట్ కాబట్టి చాట్ మసాలా ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకి మిక్స్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ కీరా వల్ల మనకి బాడీలో ఏంటి అని అంటే వాటర్ కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ మొత్తాదులో ప్లేస్ అవుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఏదైతే వాటర్ కంటెంట్ని మనం నార్మల్గా ఇన్ ఇన్ ద మెయిన్ టైం మనకి బీపీ లో అవుతున్న టైంలో దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ కనుక వేసుకున్నా లేదా ఐస్ స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు ఐస్ కింద మనకి నార్మల్గా పెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా బాడీలో చాలా కూల్నెస్ ఇస్తుంది దీంట్లో మనకి విటమిన్ సి ఉందండి బీ ట్వెల్వ్ బీ సిక్స్టీన్ కూడా మనకి కీరా దోసకాయలు ఎక్కువ మొత్తాలు దొరుకుతుంది సో దీన్ని మనము ఒక కప్పు తీసుకుందాము అండ్ ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ గురించి మనం చాలా సార్లు చెప్పుకొచ్చాము దీనివల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అనియన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటి అని అంటే తో కొంతమంది ప్రిఫర్ చేస్తారు తినడానికి కొంతమంది ప్రిఫర్ చేయరు సో అనియన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటి అని అంటే బాడీ కూల్నెస్ వస్తుంది ముఖ్యంగా ఫీమేల్స్ పీరియడ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఇన్ జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలాంటి వెజిటేబుల్ లైక్ ఆనియన్ లాంటి వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఏంటి అంటే బాడీలు మనకు కొంచెం కూల్నెస్ వస్తుంది అండ్ నడుము బలహీనత ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ అనియన్ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి హెయిర్కి కూడా అండ్ మన బాడీ కూల్నెస్కి కూడా ఈ అనియన్ చాలా కరెక్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది సో దీన్ని నేను ఒక హాఫ్ కప్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ కొద్దిగా క్యాప్సికం వేసుకున్నామండి సో ఒకసారి దీన్ని మిక్స్ చేసుకుందాము సో మనకి చాలా కలర్ఫుల్ సలాడ్ రెడీ అవుతుంది ఇందులో కొద్దిగా మనం సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాము సరిపడ ఒక వన్ స్పూన్ వేసుకుందాము ఎందుకంటే మనకు ఆ టెక్స్చర్ దాంట్లోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి అండ్ మనం 
రా వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ సాల్ట్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వడానికి అలాంటిది ఏం మనం యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి కొంచెం తీసుకుంటే సరిపోతుంది సరిపడా సో ఇప్పుడు ఇందులో మనము కొద్దిగా పెప్పర్ పౌడర్ మనము స్పైసీనెస్ కోసము కారం బదులు పెప్పర్ పౌడర్ వాడుతున్నాం ఎందుకంటే ఇందులో చిల్లీస్ కోసం మనము ఏదైతే క్యాప్సికం వాడామో ఆ టేస్ట్తో పాటు కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేస్తే ఆ ఘాటు కొంచెం స్పైసీనెస్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు కారం బదులుగా ఇది వేసుకుంటే ఏంటి అని అంటే త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ పెప్పర్స్ అట్లీస్ట్ లైక్ పెప్పర్ కొంచెం వేడే బట్ ఎక్కువ మొత్తాదులో కాకుండా తక్కువ మొత్తాదులో తీసుకుంటే కూడా చాలా హెల్దీ అండ్ కొంచెం చాట్ మసాలా దీన్ని ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకుందాము ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రతిరోజు రకరకాల వంటకాలతో మిమ్మల్ని ఎంతో చక్కగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజు కూడా సరికొత్త వంటకాలతో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేసేద్దామా మనం చేయబోయే వంటకాలు ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఏం లేదండి మనకి ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన వంటకాన్ని మనం ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నాను ఒకటి వచ్చేసి ఎగ్ కట్ కర్రీ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎగ్ చాట్ ఏంటి కొత్తగా ఉంది అనుకుంటున్నారు కదా చెక చెక స్టార్ట్ చేసుకొని దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒక్కసారి చూసేద్దాం సో మరి ఈరోజు మనం ఫస్ట్ చేయబోయే వంటకం ఏంటి అంటే ఎగ్ కట్ కర్రీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒక్కసారి చూసేద్దామా ఎగ్ కట్ కర్రీ తయారు చేతకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడకపెట్టిన కోడిగుడ్లు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి కరివేపాకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటోస్ కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర నూనె సో కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం సో దీన్ని మనము ఎగ్ కట్ కర్రీ అని ఎందుకు అన్నాము అనేది హిస్టరీ చెప్తాను సో జనరల్గా గుడ్డు తినండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి అనేసి అంటారు కదా అది నిజంగానేనండి ఎగ్ వల్ల మనకి ఎన్నో రకమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పాటు ఫ్యాట్ అనేది మన బాడీలో కొద్ది కంటెంట్ అన్నా ఉండాలి ఏదో లావ్ అయిపోతున్నాం కదా ఎందుకు తినాలి అనుకోవడం అనేది చాలా తప్పు మిస్టేక్ అండి ఎందుకంటే ఇందులో మనకి ఐరన్ ఉంది బి ట్వెల్వ్ బి లెవెన్ విటామిన్తో పాటు విటామిన్ ఏ విటామిన్ కే ఐరన్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం కూడా ఈ ఎగ్ అనే దాంట్లో చాలా ఎక్కువ కంటెంట్లో ఉంటుంది ఒకవేళ కొంతమందికి అందులో ఎగ్ తినొద్దు లేకపోతే దానివల్ల మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అని అనుకుంటే అందులో ఉన్న పచ్చ సొన్న తీసేసినా కూడా కొంతమంది ఏదైతే డైట్స్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు ఇలా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎగ్స్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆమ్లెట్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రెసిపీస్ ఉన్నాయి సో మనకి ఏ రకంగా కావాలనుకుంటే ఆ రకంగా మనం వండుకొని తిన్నట్లయితే ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటాం సో ప్యాన్ కొద్దిగా వేడెక్కిందండి సో ఇందులో మనము ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాం సో ఇన్ జనరల్గా ఇందాక చెప్పినట్లయితే మనం ఎగ్తో రెసిపీస్ చేసుకుంటాం కానీ ఈ ఎగ్ కట్ కర్రీ ఏంటి అనుకుంటున్నారా అదేనండి ఇప్పుడు మనం ఎగ్ మసాలా లాగా ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్గా దాన్ని ఉడకపెట్టుకొని దాన్ని ఉడికి ఉడకనట్టు మనకి ఏదైతే రెసిపీ మనం తీసుకుంటామో ఎగ్ని జస్ట్ మనం ఉడకపెట్టి జస్ట్ ఒక క్రాస్ పెట్టేసి మనం ఆ మసాలాలో కలిపిస్తాం అదే ఈ ఎగ్ కట్ కర్రీ మనం ఇందులో వేసుకున్నాము అని అంటే ప్రతి ఒక్క ఎగ్ పీస్ అందులో మనకు ఫ్రై అయ్యి దాని రెసిపీ దాని టేస్ట్ మనకు చక్కగా అందుతుంది కాబట్టి దానికోసమే దీనికి ఎగ్ కట్ కర్రీ అని పేరు పెట్టాం సో మరి కొద్దిగా ఆయిల్ వేడెక్కిందండి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కావాల్సిన పదార్థాలు వేసుకుందాం 
సో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి జీలకర్ర వన్ టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి ఆవాలు కొద్దిగా ఈ ఆవాలు పచ్చి వాసన పోయే వరకు కొద్దిగా వేయించుకోవాలి సో మనము వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఏవైతే తీసుకున్నామో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ స్లైసెస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇందులో మనము ఎక్కువ కారం వాడట్లేదండి కాబట్టి మనం ఎండుమిర్చి వేస్తున్నాము చిల్లీ పౌడర్ వేస్తున్నాము కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాము సో కొంచెం కారం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే మనం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వాడే బదులు ఎండుమిర్చి వాడుకున్నా కూడా దాని గింజలు కారంగానే ఉంటాయి కాబట్టి సరిపోతుంది సో ఇందులో ఎండుమిర్చి నేను రెండు తీసుకున్నాను సో కొద్దిగా ఇందులో కరివేపాకు కొంచెం సిమ్లోనే పెట్టుకుందామండి ఎందుకంటే ఇందులో మనము అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాము సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఏంటి అంటే ఆయిల్ని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుందని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ వేసుకుని కొంచెం స్లో ఫ్లేమ్లో చేసుకుందాము సో దట్ వెల్లుల్లిపాయ పచ్చి వాసన కూడా వెళ్ళిపోతుంది మనకి ఆనియన్స్ కొంతమంది పచ్చిగా వేసుకొని దాన్ని కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేసుకొని దాన్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు ఆయిల్లో లేదా కొంతమంది నార్మల్గా ఇందులోనే కలిపేసుకుంటే కర్రీలాగా చేసుకుందాము అనేసి అనుకుంటారు సో నేను చేసేది ఇప్పుడు మీకు మసాలా కాబట్టి మసాలా కర్రీలాగా కావాలి అని అంటే నేనేం చేశానంటే పచ్చి ఒక చిన్న ఆనియన్ తీసుకొని దాన్ని స్మాష్ చేసి ఆ ఆనియన్ని నేను ఇందులో మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఎగ్తో పాటు ఆనియన్స్ ఎందుకు తింటారు అని అంటే ఇన్ జనరల్ అందరి క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఎగ్ వెజ్జా నాన్ వెజ్జా సో వెజ్ అనుకునే వాళ్ళకి వెజ్ నాన్ వెజ్ అనుకునే వాళ్ళకి అది కూడా నాన్ వెజ్ కంటెంట్లోనే వచ్చేస్తుంది కాకపోతే ఎగ్ వచ్చేసి వెజిటేరియనే అండి వెజిటేరియన్ ఫుడ్లో ఇది ఏంటి అని అంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫుడ్ ఫర్ ద ఫ్యాట్ బాడీలో మనకి ఫ్యాట్ రావటానికి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ లైక్ చీజ్ ఇందులో ఫ్యాట్ వస్తుంది అని అనుకుంటారు కానీ కాదండి పర్ఫెక్ట్ ఫ్యాట్ మన బాడీలో కరెక్ట్గా రావాలి అని అంటే ఎగ్ లాంటి ఫుడ్ మనం ప్రిఫర్ చేసినట్లయితే చాలా మంచిది మనకి అలాగని ఎక్కువగా తింటే ఏంటి అని అంటే హార్ట్ డిసీజెస్ ఎందుకంటే ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి హార్ట్ అటాక్స్ లాంటివి వస్తాయి సో అది అవాయిడ్ చేయడానికి అందులో ఉన్న కొంచెం ఇప్పుడు ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు లైక్ ఫార్టీ క్రాస్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఫిఫ్టీ క్రాస్ అయిన వాళ్ళు కానీ అందులో పచ్చ సొన్నని సగం తింటే సరిపోతుంది లేదా కంప్లీట్గా దాన్ని తినకుండా దాన్ని అవాయిడ్ చేసినా కూడా మీకు ఆ బాడీలో కొద్దిపాటి ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉంటుందో మీ మజిల్స్ ఏ గ్రో అవ్వడానికి చాలా సహాయపడుతుంది సో ఆనియన్ మనకి ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా మనము స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇందులో కొద్దిగా కలుపుకుందాము సో నేను త్రీ టొమాటోస్ తీసుకున్నానండి దాన్ని మీరు కావాలనుకుంటే కచ్చా పచ్చగా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే దాన్ని మీరు నార్మల్ పీసెస్గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను చేసేది మసాలా అని ఇంతకుముందు చెప్పినాను కాబట్టి దానివల్ల నేను టొమాటోని అండ్ ఆనియన్స్ని స్మాష్ చేసి ఇందులో వేసుకున్నాను ఇందులో మనం యూజ్ చేసిన ఆనియన్తో కూడా మనకు ఒక మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఉందండి ఆనియన్స్ వచ్చేసి మనం కనుక దీనికి కొంచెం ఆ జ్యూస్ ఏదైతే మనకి లాస్ట్ జ్యూస్ చేసుకుంటామో దాన్ని మనము కోకోనట్ ఆయిల్లో రాసుకొని హెయిర్కి అప్లై చేసుకున్నట్లయితే మన హెయిర్ చాలా బ్లాక్ కలర్ అవుతుంది అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ రూట్స్ నుంచి ఏదైతే హెయిర్ డైయింగ్ ఉందో లైక్ మన స్ప్లిటెన్స్ రావడం లాంటివి ఇవన్నీ వస్తాయి కదా దాన్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేయొచ్చు కొంచెం స్మెల్ బాగోదు బట్ హెయిర్ వాష్ చేసే ఒక వన్ హార్ ముందు మనం కనుక ఈ ఆనియన్ జ్యూస్ అప్లై చేసినట్లయితే మనకి ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ ఉన్న హెయిర్లో పోతుంది అండ్ అది కాకుండా మన బాడీ కంటెంట్ కూడా చాలా కూల్గా ఉంచుతుంది దానివల్ల మనం హెడ్ ఎక్స్ని కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో చూసారు కదా ఇది మనకు ఉడుకుతున్నప్పుడు లిక్విడ్ ఎలా ఫామ్ అయిందో సో ఇందులో మనం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాము 
वन एंड हाफ टेबल स्पून सा सरीपड़ी का बट्टी अंड वन अंड हाफ टेबल स्पून धनिया पौडर वे एंड थ्री फोर्थ टेबल स्पून गरम मसाला एंकंटे एग् नीसुवासन पोटा की अंदर दी नावेज फीलक उड़ा की इपड़ेवर वेजिटेरियंटारो वालो गरम मसाला फीलिंग वेसको तिन्टे एदो मसाला क्री तिंट फीलिंग चक्कर वस्तु पैगा मन से मसाला क्री में मैं यूज इंग्रीडेंट चाल हेल्दी काबटे रेग्युर् इला फुड्स चाल माँ नार्मल बाॉल एग्स का इला तैयार चुस्कते अट मन की लंच ब्रंच ऐसी लंच उपयोगपड़ी दी टू मिनट मन दी इलागे उड़कपेक Let's take a short break in food and nutrition. Welcome back to food and nutrition. सो इन फैनल मैं ऐडेंसी एग्स अंडी मन एग्स रागतीबी दी मैं इष्ट वा स्सा कटक सरपोमी एंकं दी चिना स्लैसे ईजीग तिना लेदा दी मैं नार्मल मीडियम स्लैसेसा टेस्ट उ सो so, दी मैं चिन्ह स्लैसे कटक सो मेरे स्लैसेस ये सैजो का सैज की मन कटक सरपोमी सो ने चिना सैज स्लैसे प्रिफर से बिकाज सलाडी टेस्ट तेयर सो एग् वाल मन की इंत मुझे मैं ये वंटकनामो एग् वाल मन की उपयोग मेन थिंग एंटे ब्रेन इंप्यूर् इंप्रूवेंट ए चला चक्कर उपयोगपड़ी इप्ड चिंल की का मन अट्लीस्ट डेली वन बाइल एग् ऐटा तिप्चे ब्रेन इंप्रूवेंट सह वाली इप्ड नार्मल इन जनरल लाइक इम्यूनिटी पवर बाॉडी चला पे एंटे इंदो ईरन कैलशिम विटा तो मन की बाडी कैलशियम इंप्रूवेंट अटे जॉइंट इंप्रूवेंट चाल सो ईरेटीना प्रॉब्लम उड़ू कम अट्लीस्ट लाइक डेली वनो लेते वीकली थ्रईसो मन तस्कते ईरेटीना प्रॉब्लम रिड्यूस अंदक ग्रीन वेजिटेबल तिना इष्टपड़ने वाले अट्लीस्ट लाइक को इलाकते कोई आ समस्या हेल्प क्यूर आवटा की सो मन की एग् इन मिक्सम नार्मल जिम की वेले वाकोल ब्रेक्फास्ट की टाइम लेकिन इलां टाइप आफ् लाग इमीडियट मनको बाॉक्सको आफी मन वर्कनेटक अटू मन की ब्रेक्फास्ट अट्ठू उ अं हेल्ती फुट मैं बाडी में वेल्नू उ सो इन इंदोमी वेकोवे कावाल इंका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन ऐडु अंड लैम प्रिफर से को मंद की सिट्रिक तो प्रॉब्लम उ सिट्रिक दूर का उड़ेवा नार्मल इला तीन नैन सिट्रिक प्रिफर से वे निमका वेसकते चाल रुचिकर उ सो चूसर का चाल कलरफुल रेडी आई इंदो मन की ट्रई कलर्स ऐडे कलमोस्ट डन मन की दी मन कोई सर्व चुस्म स 
సో ఇప్పుడు దీనికి కొద్దిగా గార్నిష్ కోసం మనము బూందీ లేదా మిక్చర్ మనం ఏది ప్రిఫర్ చేస్తే దాన్ని మనం గా వేసుకోవచ్చు సో అది కొద్దిగా క్రిస్పీగా కూడా మనకి టేస్ట్ వస్తుంది ఇట్స్ కలర్ఫుల్ సో చూసారు కదండి రుచికరమైన ఎగ్ చాట్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మళ్ళీ ఒకసారి చూసేద్దాం ఎగ్ చాట్ తయారు చేయటకు కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఎగ్ చాట్ తయారు చేయటకు కావలసిన పదార్థాలు ఉడకపెట్టిన గుడ్లు ఉల్లిపాయలు కీరా దోసకాయ క్యాప్సికం కొత్తిమీర క్యారెట్ తురుము ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పెప్పర్ పౌడర్ చాట్ మసాలా మిక్చర్ ఎగ్ చాట్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని తురిమి పెట్టుకున్న క్యారెట్ను అందులో వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కీరా దోసకాయ ఆనియన్స్ క్యాప్సికం ఉప్పు వేసుకొని మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత పెప్పర్ పౌడర్ చాట్ మసాలా వేసుకొని మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉడికించుకొని పెట్టుకున్న కోడి గుడ్లను చిన్న చిన్న స్లైసెస్ లా కట్ చేసుకొని అందులో మిక్స్ చేసుకొని కొత్తిమీర మిక్చర్ తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో న్యూట్రిషన్ ఉన్న రుచికరమైన ఎగ్ చాట్ రెడీ చూసారు కదండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానాన్ని మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్ట్ చేసేద్దాం చాలా హెల్దీ డిష్ అండి చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా ఉంది ఇలాంటి హెల్దీ డిష్ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో తీసుకుంటే మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఎప్పుడు ఎలాంటి అనారోగ్యం లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా తొందరగా ట్రై చేసేయండి సో చూసారు కదండి ఈరోజు మరి ఎగ్ వల్ల మనకి ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయో చక్కగా నేర్చుకున్నాం ఇలాగే సరికొత్త ఎపిసోడ్ లో మరొక కొత్త వంటకంతో నేను మీ ముందుంటాను అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్